Um, good evening, everyone. Welcome to IMG Membership Orientation and Financial Coaching Webinar. Um, welcome sa ating, or sa IMG. Um, IMG stands for International Marketing Group and our mission is to have 1 million financially educated families by the year 2020. So my name is John Abud. Uh, dati akong Senior Systems Analyst, Programmer sa isang bank or yung name ng bank is Philippine Bank of Communications. I'm Senior Marketing Director naman ako sa IMG and one of the financial coach of the Truly Rich Makers teams, team or and member din ako ng Truly Rich Club. So my motto is to dream big, start small, be committed and don't stop. Um, so when, why did I become a member of IMG and ano ba yung nagawa sa akin ng IMG? Okay, so sabi ko nga before ako nag-join sa IMG or before ako napunta sa IMG, um, dati akong systems analyst, programmer. Okay, and yung pinagtatrabuhan ko, yung bank, um, maganda naman yung benefits na binibigay sa, akin, sa amin. Instead na um, yung common 12 months or 13 months sa loob ng isang taon, nakaka-receive kami ng 16 months guaranteed sa loob ng isang taon. And yung salary ko, mataas na rin kasi yung position ko sa, sa company namin, uh, manager na bago ako malis doon. So talaga namang um, medyo swinerte, talagang napaganda yung, yung income ko ron. Kaya lang, kahit gano'ng kaganda yung sahod ko, kahit gano'ng kalaki yung sahod ko, kahit gano'ng kaganda yung trabaho ko, kahit pa sa bank ako nagtatrabaho, maganda yung benefits na binibigay nila sa akin. So ako yung tao na walang ipon, especially sa banko, wala akong mga savings. Ang naipon ko ay utang. So puro utang yung naipon ko because of credit cards. Then April 21 and 2016, nakatend ako sa IMG seminar sa Makati. Um, Doon ko na-realize nung umatend ako na marami pala talaga ang ginagawa sa mali na ginagawa sa finances ko yun. Yung nag spend na ako, hindi pa dumarating yung income ko. So, yun po yung masaklap na pwede mangyari sa atin. Um, ginagasos na na natin yung income na hindi pa naman natin nahawakan. Okay, so, yun. Nung nakatend ako, doon ko siya na-realize. Then, June 9, 2016, nag-decide ako na mag-member sa IMG. So, bakit naman ako nag-member sa IMG? Kasi kailangan ituloy-tuloy ko yung pag-aaral ko kung paano ako mamamanage ng tama yung income ko. Kasi, hindi naman natin siya makukuha sa isang upuan lang or even dito sa webinar, hindi naman umatend ka na rito, kabisado mo na siya. Okay? So marami tayong malalaman or marami tayong marirealize na mali sa ginagawa natin. Pero yung matututunan natin dito or yung i-discuss ko, I believe hindi nyo siya makakabisado. Pero yung point doon, meron kayong marirealize dito sa webinar na to. Okay, December 31, 2016, nag-decide na ako mag-resign doon sa company. So, sinisanti ko na yung boss ko. No? So, dito na ako sa IMG nagpo-full time. So, bakit ako nag-full time? Kasi sobrang mahal namin yung ginagawa namin dito bilang coach. Okay, sobrang mahal namin yung ginagawa namin na makapagturo kami sa maraming Pilipino. Kung paano ba makakapag-save? Paano ba makakapag-invest ng tama? Yung tipong yung mga OFW, um, Nagtatagal sila sa trabaho nila sa ibang bansa, hindi sila nakakaipon. Mga siman, bumababa rito, one day millionaire. So, yun yung gusto namin yung bago sa mindset ng mga bawat Pilipino. Na. So, dapat matuto tayong mag-ipon kasi meron pa tayong future na harapin. So, mag-ipon at saka mag-invest. Okay? So, yun lang. Um, yun yung reason bakit ako nag-member sa IMG and bakit hanggang ngayon ginagawa ko pa itong mission ni IMG. Okay, so ground rules, um, pwede tayong mag-take notes and focus lang po tayo ngayon kasi may lang naman tong webinar natin. So focus muna natin yung um, sarili natin dito sa webinar. And yung question and answer, after na lang ng webinar para tuloy-tuloy lang tayo. Okay, so ano ba yung pag-uusapan natin or pag-aaralan natin dito? So why do we need financial education? What are the key financial concepts we need to know before we invest? And ano ba yung mga financial solutions na kailangan natin maintindihan? How IMG can help us and what are the benefits of being an IMG member? And personal financial checkup. Okay, so why do we need financial literacy? Gaya nga nung nasabi ko, nabaw na ako sa utang. And malaking income ko, hindi ko alam kung saan-saan napupunta. 
Eh, kaya kailangan ko talaga ng financial literacy. Pero hindi lang yun yung dahilan kung bakit kailangan natin ng financial literacy. So, kailangan natin ng financial literacy kasi meron tayong mga challenges sa future. At meron mga minor challenges, meron din mga major challenges. So, ang pag-uusapan natin yung mga major challenges na pwede natin kaharapin sa future. Ano-ano ba yun? Number one, uncertain labor market. So, sa dito, sinasabi rito na pwede tayong palitan ng mga machines or ng mga software. So, damar na gumaganda yung technology, posible na mawalan tayo ng trabaho. At isa pang reason, yung mga manufacturing jobs or manufacturing companies lumilipat from Philippines, nagpupunta sila sa sa ibang bansa. Okay? So, ako sa IT, ako nagtatrabaho. So, talagang nag-automate kami ng mga system. So, yung ginagawa ng sampung tao dati, kaya na siyang gawin ng isang tao ngayon. And isang click na lang siya. So, isa po yung reason kung bakit marami talagang nawawala ng trabaho. Meron nga isang technology sa sa mga call, cert, call center agent. Meron isang technology doon na na, na na ginawa na nare-record niya kung ano yung pinag-uusapan ng agent. So, once na may mga questions yung mga yung mga customer nila, yung mga clients nila, alam na ni, ni ano yun, nung robot yon kung kung ano yung isasagot doon. So, pag naka-encounter uli ng ganung tanong, si robot na yung sasagot, hindi na si agent. So, possible na ma, or hindi na si call center agent. Possible na ma, maraming call center agent ang maapektuhan dahil sa ganitong technology. So, yung isang reason naman, yung lumilipat sila katulad ng Intel. Kung alam niyo si Intel, siya yung manufacturer ng mga ang chipsets ng computer. So, 35 years silang nandito sa Philippines. Pero, last 2009, lumipat sila. Pumunta sila sa Vietnam kasi mas, muro, mas mura yung labor. Okay? So, wala talagang uncertainty sa labor market. Kasi baka mamaya, yung boss mo, galit na galit na sa'yo. Gusto ko nang sisantahin. O kaya, ito naman, galit na galit ka na sa boss mo. Gusto mo nang limipat ng trabaho. So, walang kasiguraduhan talaga sa labor market. So, dapat pagandaan natin yan. And yun yung number one challenge natin sa future. Number two challenge, low savings and high debt have a major impact on our retirement. So, marami sa ating mga senior citizen, kinakailangan pa nilang magtrabaho kahit senior na sila para lang makasurvive sila. So, kung mapapansin nyo dito sa survey na to, or dito sa pie chart na to, ito yung survey ng mga senior citizen. Ibig sabihin, ito yung mga 60 years old na nabab na. Sinurvey sila. So, tinanong kung ano ba yung, yung nangyayari sa buhay nila ngayon. So, dito sa survey, lumalabas na 40% ng mga senior citizen ay umaasa sa mga anak. Okay? Naging retirement lang nila yung anak nila. So, nakaka-alarma tong figures na to, 40%. Siya yung pinakamalaking number or pinakamalaking portion dito sa pay na to. So, sana po hindi dumating yung time na pag tayo ay nag-retire, tayo yung aasa sa mga anak natin. Kasi medyo may kahirapan po yan. What if kung yung anak natin, nag tayo yung anak natin, sila naman yung may sariling pamilya. And dumating yung point na sabay tayo, or sabay nagkasakit yung, yung senior citizen at saka yung, yung anak nila. So, mamimi, kailangan pa mamili ngayon nung ng anak. So, siya yun sa sandwich sa dalawang generation. Ang tawag po natin doon ay sandwich generation. So, 30% ng mga senior citizen pinakailangan pa magtrabaho kasi nga, ito naman yung kabaligtaran. Yung mga anak naman nila, kahit may pamilya na, umaasa, sa pa, umaasa pa rin sa kanila. So, meron pa rin silang responsibility. At the same time, kailangan pa rin nilang kumain, kailangan pa rin nilang Um, yung iba, bumibili na ng maintenance nila kasi nga senior citizen so mas prone na sila sa sakit so minsan hindi na sila sinasuporta ng mga anak nila so kinakailangan, kinakailangan nila magtrabaho para mabuhay sila okay? so yung 20% tumaasa sa charity and yung 8% naman ay umaasa sa pension na pagkaliit-liit so kung mapapansin ninyo sa chart na to itong kulay dilaw, siya yung pinakamaliit 2% lang siya So, 2% lang sa mga senior citizen ang financially independent. Now, ang question, question sa mga umaten ngayon, kayo ba, pag nag-retire ba kayo or naging senior citizen kayo, makakabilang na ba kayo sa 2%? Kasi nagbabago yung mukha ng tao pero yung figure na 2%, hindi nagbabago yan. Okay? 
So, magbago man yan, napakaliit na porsyento lang ang may dadagdag dyan. So, I hope kayo, naka-attend kayo ngayon dito sa webinar na to. I-apply ninyo kung ano yung matututunan ninyo. Naniniwala ako na mapapabilang kayo sa mga financially independent na senior citizen. Okay? So, number three challenge, high cost of education. So, kapag kulang tayo sa pagpaplano sa education, uh, karamihan, pinangungutang pa yung pang-college or yung pang-tuition fee. Kaya nga sabi ng mga parents natin, uh, ginagapang nila yung pag-aaral natin. No? So, karamihan, ganun yung maririnig natin. Eh. So, para makapag-graduate tayo ng isang college student, kailangan natin ng 1 million para sa private schools. And then, 400,000 naman para sa mga public. Okay? So, 1 million para makapag-graduate tayo ng college sa private and 400,000 sa public. Now, meron akong anak 5 years old and yung panganay naman 7 years old. Ngayon, um, kinampit ko after 10 years pa silang magka-college. So, kung 10 years pa silang magka-college, yung cost na, or yung education, yung tuition fee, dumudoble siya every 5 years. So, kung 10 years yung, yung gap para mag-college sila, yung 1 million, the double yan, after 5 years, 2 million na. And then, after 5 years pa ulit, para makuha natin 10 years, 4 million. So, kinakailangan ko na ng 4 million pesos para lang makapag-graduate ako ng isang bata sa college, private. Okay? Kung public naman, kinakailangan ko ng 1.6 million pesos. So, challenge talaga siya sa atin, no? lalo na sa mag-start pa lang yung family or dun sa mga maliliit pa lang yung anak. So, in the future, talagang sobrang laki na ng tuition fee. Kaya dapat, paganda natin siya. Okay? Number four challenge, yung increasing cost of living. O yung tinatawag na inflation. So, alam niyo ba na ang inflation rate sa Philippines or yung pagtaas ng bilihin dito sa Philippines, ang rate niya ay 3% to 5%. So, talagang nakaka-alarma siya. Kasi nga naman, tanungin mo yung sarili mo or ikaw ba sa sarili mo or sa kampanya mo, binibigyan ka ba ng 3 to 5% increase every year? Kung hindi ka binibigyan, maalarma ka na. Okay? Kasi yung pera mo, lumiliit yung buying power niyan. So, pag hindi ka nai-increasean, konti na lang yung mabibili mo sa natatanggap mo ngayon. Okay? So, kagaya nga nito, di ba, yung 1,000 pesos dati, napakalaking value niyan. Kasi yung isang push cart, kayang punuin pag, pag nagpunta sa grocery. Ngayon, yung 1,000 pesos natin, isang plastic na lang. No? Lalo na kung may baby ka, isang gatas na lang yan. And minsan, one week, two weeks, ubos na yung gatas na yun para sa 1,000 plus na gatas. Huh? So talagang tumataas yung, tumataas yung cost of living natin or nagkakaroon ng inflation rate, 3 to 5%. Okay? So yun yung mga challenge natin sa future. Huwag po tayong malungkot kasi meron po tayong solution para dyan. Okay? So sabi nga rito, with financial literacy, we can face all those challenges. So, there is, there is hope. Meron tayong pag-asa. And sabi ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So, kailangan pala natin maging financially literate para tayo yung maman. Kung hindi, hindi, hindi sinabi rito na kailangan natin ng malaking income para tayo yung maman. Kasi nga naman, kahit gano'ng pa kalaking income mo, kung hindi ka naman marunong mag-manage nyo, mag-manage niyan, at the end of the day, gagasusin mo lahat yan. So, hindi ka talaga yayaman. Okay? And, ano ba yung kailangan natin matutunan at i-apply natin sa buhay? So, eto na yung pag-uusapan natin yung mga financial concepts. Number one, or eto yung meron tayong 40 financial concepts. Number one, yung X-curve. Number two, building solid financial foundation. Number three, pay God and yourself first, or kung tawagin natin, 10-20-70. Number four is the power of compounding interest or the rule of 72. Okay, pag-usapan natin yung number one concept, X-curve concept. Explains why is financial planning important. Okay, so kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang line. Isang blue line at isang red line. Okay, yung blue line represents the money line and yung red line represents the responsibility line. Okay, ngayon, Nandi dito tayo sa left side ng X-curve. So, medyo bata pa tayo. Okay? Kasi maliit pa lang yung savings natin or wala pa tayong 
savings. And meron tayong big responsibility. Okay? So, ang goal natin, pag nag-mature yung age natin, kailangan yung money line natin from no savings, kailangan magkaroon, magkaroon tayo ng big savings. So, yun yung goal natin. Para yung responsibility line natin, bumaba siya. Okay? So, pababayin natin, pataasin natin yung money line para yung responsibility line bumaba. So, ano ba yung mga responsibility na yan? Food, shelter, clothing, education, health, debts and loans. Pag nag-mature ba tayo, wala na ba yung mga responsibility na yun? Siyempre, nandun din pa rin. Kaya itong mga responsibilities na to, kung tawagin siya ay permanent responsibility. Pero, inaasa natin siya sa ating active income. Okay? So, hindi tayo magkakaroon ng income pag hindi tayo nagtrabaho. Kaya siya tinawag na active income. So, parang si Pacquiao, paano siya kumikita ng pera? Kailangan sumuntok siya at dapat masuntok din siya. Okay? So, doon siya kumikita ng pera. Active income yung tawag doon. Okay? So, yun yung meron tayo dito sa left side. Okay? Ang goal natin, yung active income natin, unti-unti siyang maging passive income. Hanggang sa pag nag-mature niya yung age natin, meron na tayong passive income para kahit hindi tayo magtrabaho, kaya niyang tustusan yung ating permanent responsibility. Kasi ang passive income ay Money works for you. Okay? So, from active, you work hard for the money. Kailangan unti-unti natin siya maging passive income. Money works for you. And sa life, meron tayong ifs. Number one is if you die too soon. Number two is if you live too long. Okay? Wala naman siguro gusto mag-volunteer sa die too soon. Okay? So, wala naman siguro. Pero, problema pa rin if we die too soon. Lalo na kung meron tayong pamilya or may mga anak na tayo. Okay? No? Kapag may mga anak na tayo, may iwanan sila ng responsibility. So, kawawa naman sila. So, ang solution, if we die too soon, dapat meron tayong instant money or insurance or income replacement. Para pag kinuha na tayo ni Lord, itong income replacement, instant money or insurance, yun yung makukuha ni beneficiary or nung family may iwanan natin para matustusan pa rin nila yung responsibility na iniwan natin or na naiwan natin. Okay? Pero syempre, mas gusto natin sa live too long, kaya lang, mahirap na mabuhay na matagal tapos wala kang pera. So, ang solution natin, if you live too long, kailangan meron tayong investment. So, ito yung protection natin sa sarili natin, yung investment. So, dapat living on interest na tayo. Okay? So, yun yung number one concept and ito yung realization ng buhay natin or yung reality ng ating buhay. Kasi karamihan sa atin, yung savings or yung money line bumababa and yung responsibility, responsibility line tumataas. So, balik na rin natin. Alalahanin lang natin uli yung X-curve concept. Dapat yung money line patasin natin para yung responsibility line bumaba. So, yung active income, kailan? Unti-unti gawin natin passive income. And protect your family if we die too soon and protect yourself if you live too long. Okay? So, punta naman tayo dun sa number two concept which is yung solid financial foundation. So, this illustrates the order of priori priority in allocation of funds. Okay? So, order of priority. So, ano nga ba yung sinasabing order? So, dapat meron siyang pagkakasunod-sunod. Eh, hindi yung basta-basta pupunta ka agad dun sa investment. Ito kasi yung pinakakomon sa mga Pilipino or sa mga tao. Dito ka agad sila tumatalon sa investment. Especially pag naririnig na nila yung mga kitaan. So, pag kami sinabing kitaan, pasok ka agad tayo dito sa investment. Pero ito yung guide natin. No? So, we build it from the ground up. Umpisahan natin dun sa healthcare. Long-term and short-term healthcare. So, yung long-term, yan yung karaniwan na re-receive natin sa company pag nagtatrabaho tayo. Na pwede natin itong magamit pagka nagkasakit tayo or gusto natin magpa-check up. Now, yung long-term naman, ito yung gagamitin natin kapag tayo ay nag-retire or nawala ng trabaho. So, dapat meron tayong long-term, hindi lang short-term. Dapat meron tayong long-term kasi nga wala namang kasiguraduhan na mag-i-stay tayo doon sa company ng sobrang tagal. 
no, uh, 60 years old, di na nga tayo pwedeng pagtrabawin diyan kasi um, yun yung retirement age dito sa Philippines sa sa government ay 65 naman. Okay, so dapat meron pa rin tayong long term hindi lang short term. Okay? And kaya na sa ilalim ng healthcare kasi mas maraming beses tayo pwedeng magkasakit kaysa sa kunin tayo ni Lord. Isang beses lang tayo kukunin ni Lord. Di naman tayo pusa na merong siyam na buhay. So kaya doon papasok yung insurance. Second lang yung insurance. Okay? So healthcare muna and then yung insurance. And then number three, eliminate natin yung debts. Okay? So ubusin na natin yung mga kautangan natin, hindi siya nakakatulong sa buhay natin. Okay, tanggalin po natin yung utang na yan. No? Kaya marami talagang nababalo kapag ka, um, sobrang baw na sa utang. Yung iba nga nagsisuicide pa okay? dahil dito sa utang. So tanggalin po natin yan. Kung may mga utang tayo, unti-unti natin silang bayaran para mabuild talaga natin ng solid yung ating financial foundation. And then number four, so magkaroon tayo ng emergency funds. Okay, kasi sa ating mga Pilipino, marami tayong emergency pero walang funds. No? So, dapat meron tayong emergency funds. 3 to 6 months ng iyong monthly income. Dapat yun yung ilalagay natin sa savings account. Okay? So, 3 to 6% monthly income. Lalagay nyo sa savings account. Para anytime, pwede nyo siya makuha pag nagkaroon tayo ng emergency. For example, na walang kayo ng trabaho. No, so makaka-survive kayo for the next 3 to 6 months pag meron kayong emergency funds. Okay? And last natin yung investment. Doon pa lang tayo papasok sa investment. Okay? Ano ba yung mga investment na yan? Mutual funds, stock market, real estate. So doon pa lang dapat tayo papasok sa investment. Okay lang make sure natin na na-build natin tong apat bago yung investment. Why? Anong reason? Bakit nasa taas yung investment? Kasi kapag ka wala tayo nito mga to, apat na to, at mayroong isang emergency lang na nangyari sa amin. Bawa, na hospital tayo. Tapos wala tayong, wala tayo kahit isa dito sa apat na nasa ilalim. So ang tendency, halimbawa, meron tayong bahay na nabili, yun yung pwede nating ibenta. Yun yung option natin kagad. Ibenta o kaya mangutang tayo kung may magpapautang sa atin. Pero normally, pag na-hospital talaga, ang ginagawa, binibenta talaga yung kanilang mga property or yung real estate. Okay, kaya bebenta nila yun ng palugi kasi kailangan kailangan nila ng pera. Kaya bago tayo pumunta sa investment, kailangan protected yung sarili natin, protected yung family natin, at the same time protected yung investment natin. Kasi ang purpose ng investment para ma-achieve natin yung mga financial goals natin sa future. So ibig sabihin, hindi pa natin kailangan yung perang linalagay natin sa investment. Okay? So, yun yung solid financial foundation. Number three, pay God and yourself first. Show us where we can get the money to invest. So, eto yung unang-unang binago, binago ko sa sarili ko. Sabi ko nga kasi noon, hindi ko na rin kayang mag-ipon kasi nga baon na ako sa utang. Now, binaligtad ko lang yung formula. Eto yung in-apply ko sa buhay ko. Okay, so sabi dito ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So spend what is left after saving. Save them muna bago mag-spend. So paano ba yan? To pay yourself first, ito yung 100% income natin. Okay? So ang gagawin natin, pag na-receive natin yung income, ibawas muna natin yung tights na 10%. Okay? Kung 100,000 yung income natin, 10,000 yung ilalagay natin para sa tithes. Okay? Kasi yun yung 10%. Now, kung saan tayo nag-grow spiritually, doon natin siya ibibigay. Now, yung 20% para sa savings and investment. So kung 100,000, dapat 20,000 ang nasa savings and investment natin. Then matuto tayong magbuhay sa 70% ng ating income. So, dun papasok yung expenses and lifestyle natin. So, pag ginawa natin to, talaga namang makakaipon tayo kasi 20% every month ang inaano natin, ang inaalat natin para sa ating savings and investment. Diba? So, ganun lang yung magic formula. Pabaligtad so, lang yung ginagawa natin dati. Ang ginagawa natin, expenses and lifestyle muna kung ano yung matira. 
yun yung ating saving and investment. Ang problema, walang natitira. Okay, so para makaipon ka, i-apply lang natin tong pay God and yourself first or 10-20-70 or tinatawag natin prosperity and abundance formula ni Brother Bo Sanchez. Pero paano nga ba tayo makakuha ng pang-invest natin? Kasi baka iniisip natin hindi talaga natin kaya. Yung iba baka sabihin na 100% na hindi kaya, 70% pa kaya. So tignan natin kung saan siya pwedeng manggaling. Okay? So number one, classify your needs and wants. Okay? So needs and wants muna tayo. Balik tayo sa elementary. So tanungin natin bago tayo bumili, tanungin natin sarili natin, purpose ba or forma? Okay, so bags. So, marami sa ating mga babae bumibili ng bags, mamahalin. Pagkatapos niya bumili ng mamahalin bag, 100 pesos na lang yung laman ng kanyang bag. So, baguhin natin. No? So, kailangan, tanungin muna natin sa sarili natin. Purpose ba or forma? Uh, yung t-shirt, nagkaroon lang siya ng buaya, naging 6,000 pesos na siya. Okay, relo. Then cellphone, gadgets. So may hilig tayo talaga sa gadgets nga kasi nga millennial age na. Karamihan ng mga millennials dito kaagad napupunta yung kanilang pera. Ako guilty din ako dito kasi for 2 years, tatlong beses ako nagkaroon ng cellphone in 2 years. No? S4, S5, S6. Pagalit na galit nga yung asawa ko sa akin. And syempre dito sa shopping galore. Dito, sobrang guilty tayo rito. Marami sa atin. Pag nakakita ng malaking sale sa mall, talaga naman nag-uunahan pa tayo kasi ang iniisip natin, baka maubusan tayo. Okay? So talagang, ano yan, punong-puno yung mall kapag ka mayroong ganyang sale. So tanongin muna natin sarili natin, purpose or forma. Okay? Ito pa isa, understand where your money goes, know your big leaks. So sabi dito ni Robert Kiyosaki, Assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. So anything na binili mo at ito ay nagbibigay sa'yo ng income, ang tawag doon ay asset. Pero kung palabas naman yung, yung income, nagbabayad ka, ang tawag na doon ay liability. Okay? So yung gold, pwede natin siyang i-classify as asset. Pwede, na, pwede rin natin siyang i-classify as liability. Depende sa tao. Okay? So yung mga alahero, yan, assets para sa kanila yan kasi binibili nila yan ng mas mura at kasi bibenta nila ng mas mahal. Pero sa normal Pilipino, ang nangyayari sa gold, pagka lalo na yung mga nag-abroad tapos uuwi rito, and then merong emergency, o kukunin ka agad nila, hanapin ka agad nila yung nabili nilang gold at itatakbo sa sanglaan. Yun, yun yung normal na gamit ng gold sa atin. Pagka wala nang, walang wala na, puro emergency, yan na yung kukunin gold. So, sasakyan, ganun din, no? So, depende sa gumagamit. So, yung iba ginagamit sa business yan, like Uber, Grab, UV Express Taxi, sa so matatawag natin siyang asset. Pero liability naman siya, kung binili lang natin yan, tapos sa so, nagbabayad tayo ng monthly, nagbabayad tayo ng gas, maintenance, so lahat ng pera natin palabas, liability na siyang matatawag. So, same thing with real estate. So it's, it's ito yung mga big time liabilities kapag ka mali yung 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 ginagawa natin or financially ignorant tayo normally yung real estate saka yung sasakyan niya yung mga nasa top 2 na inuunang bilhin ng tao. So kaya marami talaga nababawon sa utang. Pagdating na rito, yung iba nga nahihila pa yung sasakyan tapos na foreclose yung property. So marami po kung um Sa, sa bank namin, nagbibigay sila ng report every month. So, binibigyan nila kami ng report ng mga repossessed cars at mga foreclosed properties. So, unang-unang binibigay sa employee kasi baka mamaya yung employee gustong bumili bago siya i-ads i dun sa labas, bago siya ipakita sa labas. So, sa mga empleyado muna pinapakita. Ta. So, dun pa lang makikita natin na talagang Maraming Filipino ang financially ignorant kasi nahihila yung sasakyan nila, nagpa-foreclose yung property nila. And take note, bank pa lang namin yun, PBCom pa lang yun. How much more yung dun sa malalaking banks like BDO, PS Bank, yan sa PS Bank, maraming ano yan, um, real estate loan. No? So, ganun ka financially ignorant yung Pilipino. So, panangin lang natin, balikan natin yung definition ni Robert Kiyosaki. 
assets or anything you buy or have that puts money in your pocket. Okay? So, kung hindi nagbibigay ng income, liability. Okay? Pag nagbibigay ng income sa atin, tawag doon ay asset. Kaya tanong ninyo or tignan ninyo yung partner ninyo, asset ba siya or liability? So, pag asset, maganda. Pero kung liability, huwag natin palitan. Dapat i-convert natin into asset. Okay? So, understand where your money goes. Pero ito pa yung isa. Okay? Dito, maliliit na amount lang. Pero normally, ito yung nakakabutas talaga ng bulsa, bulsa natin. Kasi hindi natin napapansin itong maliliit na amount. Okay? So, for example, may ilig tayong mag soft drinks. And ang cost ng soft drinks per can is 25 pesos. And sa loob ng isang araw, nakakakonsume tayo ng 2 cans. So, kung kukumpitin natin yung monthly cost, 1,500 na yun. So, hindi natin siya napansin na 1,500 na kasi 25 pesos lang yun nung linabas natin sa bulsa. Pero pag kinumpute natin, monthly cost, 1,500 na pala siya, tapos annual cost, 18,000 na pala siya. So, grabe, no? Ganun na pala kalaki talaga yung nagagasos natin. Excuse me. And kung in-invest natin yan sa isang investment vehicle na nabibigay average 12% a year for 20 years, meron na sana tayong 1.5 million na no? kung marunong tayo mag-invest. So, hindi lang tayo basta-basta save, dapat matuto tayo mag-invest. So, 1.5 million na sana siya. So, ganun din sa coffee. So, 20 pesos per cup. Kung nakaka-3 cups tayo a day, ang monthly cost niya 1,800 na. And annual cost niya 21,600 na. So, kung in-invest natin yan for the next 20 years, 1.8 million na magiging halaga niyan. So, ang message lang dito, um, konting pace lang no? kung talagang tight yung budget natin huwag tayo magpilit pero hindi naman masamang gawin yan paminsan-minsan huwag lang natin araw-arawin at take note dapat pasok yan sa 70% ng inyong income kasi pag nag pag beyond 70% na yan so doon na tayo nag nagkakaroon ng problema so hindi talaga tayo nakakaipon okay so budget 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 muna tayo okay uh, punta na tayo sa number 4 Concept, yun yung compounding interest Or the rule of 72 Explain how money work This is the secret of the truly rich no, Secret pa siya ng mga truly rich Ngayon, di na Kasi malalaman nyo na siya They know and harness the power of compounding interest <coughs> Okay, ito yung tinatawag ng rule of 72 Ang naka-invento niyan Si Lolo Albert Einstein So sabi rito sa formula 72 Divided by the interest rate. Ang sagot doon, kung kailan do doble yung pera mo. Okay? So, 72 divided by the interest rate. Yung interest rate, yan yung interest rate ng investment vehicle na papasokin mo. Ang sagot doon ay kung kailan do doble yung pera natin. Now, for example, sa bank, ang interest rate sa bank, to take note ha, inote nyo to, ang interest rate sa savings account, 0.2% per year. Okay? 0.2% lang. So, yung mga nagsisave dyan sa bank, so, kamusta naman po? So, dapat doon natin ilalagay yung ating emergency funds lang. Okay? Apply natin yung rule of 72. Okay? Alam ko na yung sagot dito, kaya sasabihin ko na lang sa inyo. 72 divided by 0.2. Yung 0.2, yun yung interest rate ng savings account sa bank. Okay? Ang sagot doon ay 360 years for your money to double. Kumusta naman? Ilang 360 years meron sa buhay natin? Wala, di ba? Di tayo maabot ng 360 years. Okay? So sabihin na natin na ang binibigay ni bank ay 1% per year. Okay? 1% interest ang binibigay niya sa loob ng isang taon. So applying rule of 72, 72 divided by 1 equals 72. Okay, every 72 years, your money will double. Ang question dyan, ilang 72 years meron sa buhay natin? Diba? Ang sagot natin, isa, minsan hindi pa umaabot. No? So, kaya kailangan matutunan talaga natin kung saan ba talaga natin dapat ilalagay yung pera natin. At yun yung ituturo ka mamaya sa inyo. Okay? So, punta tayo dun sa sample application. Okay, kunyari, ang binibigay ni bank, 4%. Okay? So, ang, ang interest ni bank sa totoong buhay, 0.2% lang. 
Pero dito sa example na to, kunyari ang binibigay niya 4%. So i-apply natin yung rule of 72. 72 divided by 4 equals 18 years. Okay? Money doubles every 18 years. Okay? So kunyari ang age natin, lahat tayo nandito dito sa webinar ay 29 years old. And magpapatago tayo ng 100,000 pesos kay bank. Okay, so every 18 years, the double yung pera natin. Siyempre, yung age natin, the double rin. Okay, so 29 plus 18, ang age natin ay 47 years old na. And yung money natin, since the double siya, 200,000 pesos na. Now, another 18 years, ang age natin, 65 na. Okay, 65 na. So magkano na yung pera natin? Magiging 400,000 pesos na. Now, bakit? Kasi dun sa... Money doubles every 18 years, kaya siya naging 400,000. Na question, 65 years old na tayo. Okay na ba tayo sa 400,000 para mag-retire tayo? Mamarail, ang sasabihin ninyo or ang sasagot ninyo, hindi pa tayo okay sa 400,000, ang baba niyan masyado. Okay? Pero paano natin mararating yung 400,000 kung hindi tayo nakapag-save ngayon pa lang? Okay, ayaw natin magretiro ng 400,000 lang yung pera natin. Pero, ginagawa na ba natin yung pag-iipon? Pag-iipon pa lang. So, bagsak na tayo. Paano pa kaya yung pag-i-invest? Okay, so yun dapat natin matutunan. Umpisa pa lang, mag-iipon tayo para meron tayong i-invest. Okay, so balik tayo dito sa rule of 72. Siyempre, yung pera ng 100,000 na pinatago natin kay bank, hindi naman niya itatago yan sa vault lang. Okay? Ano ba ginagawa ni bank doon sa pera natin? Siyempre, pinapautang yan. O rinireinvest yan. Sila mismo yung nag-invest sa stock market. Okay? Pero ang common talaga na ginagawa nila, pinapautang yan. Okay? So, ilang percent ang interest pag nagpapautang? <coughs> si bank, average 12%. So, skip na natin yung 8%. Pumunta tayo sa 12%. Okay? Applying rule of 72, pag nagpapautang si Si Banco, interest rate niya ay 12%. Applying rule of 72, 72 divided by 12 equals 6. Ibig sabihin, money doubles every 6 years. Okay? So, mas bumaba, ba, bumaba na ngayon yung, yung time kung kailan siya doble. Yung kanina, 18 years. Ito, 6 years. So, yung perang pinatago natin, pagdating natin ng 65 years old, 6.4 million pesos na. Pero, hindi sa atin, na kay bank siya. Okay? Magkikita tayo, pupunta tayo sa banko at the age of 65 para kunin na natin yung pera natin. So, bibigay sa atin ni banko yung ating 400,000 pesos. Okay? 400,000 pesos yung ibibigay niya sa atin. Ang mapupunta sa kanila ay yung 6 million. So, ganyan ka financially literate si bank. Okay, kaya kung mapapansin niyo pumunta kayo sa Makati, makikita niyo sila yung merong matataas na building, yung mga bangko. So, ganyan nag-work ang money. Okay? So, tuwan-tuwa naman tayo pagka pupunta tayo kay bank kasi meron silang minsan may pakate, minsan meron binibigay na mag, meron binibigay na poster, kalendaryo, organizer. So, tuwan-tuwa tayo sa mga ganun, no? Pero ang hindi natin alam, talagang kumikita sila dun sa pera natin. So, dapat, kung ano yung ginagawa ni bank, matutunan din natin. So, hindi yung magpapautang tayo. Huwag tayong magpautang kasi nga, ayaw nga natin ng utang eh. No, iniwasan nga na, or tinuturo natin dito na huwag tayong mangutang. So, huwag din tayong magpautang tapos natubuan natin. So, mag-invest na lang tayo dun sa pwede tayong magkaroon ng 12%. Okay? Pag sinabing investing, dapat Long term yung mga goals natin. So may mga short term, may mid term, may long term. Pero kung pagre-retiro, ang pag-uusapan natin, dapat long term siya. Okay, pag-uusapan natin mamaya yan. Okay, sabi rito, more often than not, people put their money in less than 1%. So ano nga ba yung less than 1%? Yun yung savings account. So dun lang, karamihan ng tao, dun talaga naglalagay. And, ito po yung masaklap. Umihiram tayo ng pera, tapos tutubuan nila tayo ng 12%. Okay? Example, nagpatago tayo kay PBCom, 1%. And then, pumunta tayo kay PBCom para mag-loan. Tutubuan niya tayo ng 
12%. So, talo na agad tayo ng 11% sa 1% pa lang. Kaya 0.1%. So, 11.8% yung tinubo sa atin. So, talaga naman luging-lugi tayo. Tapos, kumita sila dun sa sarili nating pera ang pinatago sa kanila. Okay? Ito po yung pinaka-worst na mangyayari sa atin. Worst is that the compounding interest works against us because of credit card debts. So, ito yung nangyari sa akin. Sa akin. Kaya yung utang ko, lumobo ng lumobo. Kasi ang interest rate sa credit card, 3.5% per month. Okay, per month yun, hindi per, per year. So, yung 3.5, times natin sa 12 para makuha natin yung annual equals 42%. Okay? Applying rule of 72, 72 divided by 42, wala pang dalawang taon, doble na yung utang ko. So, ganyan po yung nangyari sa akin. Kaya nabawin ako sa utang. Kaya, marami talagang mayaman, ang lalong yung mayaman, kasi ina-apply nila yung nauna kong tinuro. Okay? Tayo namang mahihirap, kaya maraming mahihirap, lalong, lalong naghihirap, kasi ito yung ginagawa nila. Nagpapatago sila, tapos tinutubuan sila. At karamihan ngayon, credit card debts na. Okay? So we want you to invest correctly. Yun yung gusto namin matutunan ninyo. Mag-save kayo and mag-invest kayo ng tama. Okay? So ito, kayang-kaya natin magkaroon ng 3.5 million. So paano? Kailangan lang natin magtabi ng 33 pesos a day or 1,000 per month at invest natin yan for 30 years. Okay? So paano siya? Now, ito yung 1,000 pesos. Every month mo siyang itatabi for the next 20 years or 30 years. Doon tayo maglalagay sa merong annual interest, average 12%. Okay? So for 30 years, 3.5 million na siya. Now, gusto mo, doon ka muna sa medyo maliit. Gusto mo, 1 million lang muna. 20 years mo siyang gawin, meron ka ng 1 million. Okay? Matagal ba yung 20 years? So, pabilisin natin. Kung gusto mas mabilis kayo magkaroon ng 1 million, gawin nyo siyang 2,000. 2,000 yung i-invest ninyo sa 12% for the next 15 years. Meron na kayong 1 million. Na, natatagalan, pa, natatagalan pa din kayo sa 15,000. Pag gawin natin 3,000, in 13 years, meron kayong 1.1 million. Sobrang tagal pa rin. Na, lakihan lang din natin. Okay? Gawin natin 5,000 meron tayong 1.1 million pesos. Okay? So, the more na lumalaki yung investment natin, mas mapapabilis natin yung time. So, kaya nga sabi dito, dapat mas bata, mas maganda, kasi hindi nila kailangan na masyadong malaki para ma-achieve nila yung millions nila sa future. Okay? Pero kung syempre medyo mid middle age ka na, nasa 40s ka na, so dapat lakihan na natin yung kaya natin i-save or i-invest. Okay? So, ang tawag po dito ay well Calculator. Pwede nyo i-download yan sa internet. So, natin nyo lang well Calculator. Okay? So, summary, meron tayong X-curve. Meron tayong solid financial foundation. Abundance formula. And yung compounding interest or the rule of 72. So, I hope meron kayong natutunan dito sa mga concepts na to. No, nag -take, sana nag-take kayo ng notes at i-apply ninyo to Naniniwala ako pagdating sa future, magkakaroon kayo ng financial independence. Mapapasama kayo dun sa 2% na, na, na citizen survey ng mga senior, or senior citizen survey. No, mapapasama kayo sa 2%. I-apply nyo lang siya. Okay? So, saan nyo naman siya i-apply? Pero bago natin siya i-apply, no, dapat alamin nyo muna yung mga reason Bakit kayo magsasave at mag-invest? Ito po yung pinaka-powerful talaga. Alamin nyo muna yung reason bakit kailangan nyo mag-save at saka mag-invest. Kasi kung wala kayong reason, wala kayong big why kung bakit kayo magsasave at mag-invest, yung pera ninyo mauubos lang din. Okay, magsasave kayo ngayon. At the end of the year, ang gagawin dyan, gagastos ninyo na yan kasi wala kayong purpose. No? Baka ang purpose ninyo mag-ipon tapos gastosin na lahat kagad. So wag naman ganun. Kailangan magkaroon tayo ng um, purpose or ng objective. Okay, ano ba yung mga goals na yun? So, dapat define natin yung mga goals natin. And pag sinabing goals, dapat specific, specific siya and dapat merong deadline. Okay? 
may deadline dapat siya. Hindi yung sinabi mo, gusto mong yumaman, pero hindi mo siya linalagyan ng deadline. Baka tumanda ka na, hindi ka pa din yung mayaman. So, dapat meron tayong deadline. So, ano po ba yung type ng goals? Okay. Ito ay yung mga sample. Healthcare. No? Long-term healthcare. So, katulad ko, hindi na ako nag-work sa company. Kailangan ko ng healthcare. Kasi baka mamaya, may mangyari sa akin, ma-hospitalize ako, meron akong magagamit na healthcare. Ngayon. Pero ang goal ko dyan, para talaga sa future. Okay. Sa future naman, ang gusto ko, pagka ako ay nag-retire, meron akong pang avail ng nurse, apat na nurse, no? So shifting sila umaga, tangali, gabi, madaling araw. So yun yung purpose, yun yung pwede mong gawin sa healthcare, no? Pero yung shifting joke lang yan, pero possible talaga na magawa mo siya kapag ka prioritize mo yung or nagkaroon ka ng goal para sa healthcare. Now, retirement money, gusto mo meron kang retirement money pagdating ng 60 years old, gusto mo magkaroon ka ng 5 million pag nag-retire ka or gusto mo naman mag-retire ka na mas maaga pag nagkaroon ka na ng 2 million magre-retire na ako so pwedeng ganun kasi ang retirement hindi naman yan dapat based sa edad based yan sa money or kung may enough money ka na na makakasurvive ka for the next years to come so yun po yung retirement hindi po talaga siya age ang nag-define ng retirement kundi yung pera kaya lang syempre yun yung normal sa atin yun yung nakalakihan natin na kapag sinabing retirement, usually 60 years old na and or beyond. So education. So 10 years pang mag-aaral yung anak ko, ngayon pa lang mag na ako para pagdating niya ng college, meron na siyang magamit. At bahay, no? Baka gusto natin bumili na ng bahay after 5 years. So magsisave tayo ngayon at mag invest para pagdating ng 5 years, baka pwede na natin magamit yung pera na yun at ma-cash pa natin yung pangkuha natin ng bahay. So, ganun din yung mga sasakyan. So, ngayon tayo magsasave, ngayon tayo mag invest para sa future or after 3 years, 5 years, pwede na tayong kumuha ng sasakyan. So, hindi yung katulad ng ginagawa ng karaniwang Pilipino, basta may pang down lang, hala, sige, so good. No, kaya maraming nahihila ng sasakyan kasi hindi nila nakocompute na after nilang mag-down, no, especially pag bahay, after nilang mag-down, Pagbago, kailangan pa-finishing pa nila yan. And then yung mga appliances, syempre bago. Alangan naman bago yung bahay mo, yung mga gamit mo, luma. No? So, puro gasto, sunod-sunod na gasto. Yun yung hindi nila nakikita. Okay? So, mas maganda na save muna tayo ngayon, invest muna tayo ngayon. Pagkaya na talaga natin, enough na yung pera natin, doon natin siya ibibili ng bahay at pa. No? Next yung vacation. Para nyo sa atin nag-vacation, inuutang 12 months to pay. So, nangyari po sa akin yan. Ilang beses ko po ginawa yung ganyan. So, wag po natin gayahin yung ginawa ko. Okay? So, mag-set tayo ng goal sa sarili natin. At dapat meron siyang deadline. At same time, specific siya. Okay? So, pag alam na natin yung goals, doon tayo hanap ng mga investment vehicle na papasukan natin. No? So, ano-ano po ba yung mga investment vehicle na yun or instrument? Kapag so, emergency fund, sasabi ko kanina, sa savings dapat nakalagay yan. Kasi dapat, um, pag may emergency, makukuha natin kagad siya. Kaya nandun doon siya sa deposit o money market. So, mas maganda kung sa savings account, nakapassbook para talagang di natin magagalaw. No? Or meron tayong um, ATM, pero dapat wag natin laging dalin. Kasi normally, pagka napupunta tayo sa mall, pag gusto natin bumili, nagagasas talaga natin. So, para mas maiwasan na rin, makatipid talaga, uh, iwanan natin sa bahay mga ATM. Okay, home repair. So, short term yung duration yan. So, pag mga short term, dapat dito tayo naglalagay. Bonds and time deposit. So, ito yung mga type of instrument na um, conservative. Bonds and time deposit. So, education, pwedeng midterm, 3 to 5 years or pwede rin siyang long term, more than 5 years. So, sa katulad ko, five, after 10 years pa ako magpaparal sa college, so pwede siyang long term. So, pagka medium term or long term, medium term dapat sa balance fund. So, pag long term, dapat sa equity fund or sa stock market. Okay, syempre, pag protection, long term, dapat guaranteed yan. Okay, sa so insurance tayo and HMO. Okay, so what are the financial solutions we need to know and understand? Okay, so nalaman na natin yung challenges sa future natin. Kailangan natin siyang pagandaan. At yung mga concepts, tinuro natin yung dapat natin i-apply 
And then that, meron na tayong goal. So, ano ba yung mga instrument na papasukan natin? So, kailangan pag-usapan natin yan. Kailangan maintindihan natin yan. So, ano, bu- ano ba yung turo sa inyo? Investment about mutual funds and stock market. Number two is yung insurance and income replacement. Number three is yung healthcare. Short-term and long-term healthcare. Okay, punta tayo sa mutual funds. Okay, so meron dalawang ways para makapag-invest tayo sa stock market. Okay, number one is yung direct. Number two, indirect. Okay, so medyo mahirap kung bibigay ko sa inyo yung explanation nyo talaga. No? Pero para mas mapadali natin, eto yung direct. Ikaw yung driver sa investment mo. Ikaw yung magdi-decide kung ano yung company or kung anong company ka bibili ng shares. Na dapat alam mo kung sino yung company na mag-grow 5 years, 10 years, 20 years from now. Ikaw yung mag-aaral ng flow ng stock market or ng market kung tataas ba siya or bababa. So lahat sa iyo yun. Ikaw yung magdi-decide. Okay? Ikaw yung driver. na meron naman yung indirect. So sa indirect naman, ikaw naman yung pasahero. So, magbabayad ka lang kay driver, dadalhin ka na niya dun sa destination mo. Okay? So, ganun lang kasimple yung direct, tsaka yung indirect. Now, pag-usapan natin yung indirect. Sa indirect, merong mutual funds, tsaka UITF. So, yung UITF, yun yung karaniwan sa bank. Okay? Pero ang pag-usapan natin dito ngayon ay yung mutual funds. Okay? Tayo yung mga investors. Okay? So ako, kunyari meron akong 1,000. And then si si Lida meron siyang 5,000. Si Brian meron siyang 10,000. And then si Janet meron siyang 1 million. Pagsasama-samahin yun. Okay? Yun yung sinasabing pool their money. Pagsasama-samahin yung pera natin. At si pan manager yung magiging driver natin. Siya yung bibili ng mga shares sa mga companies na to. Okay, so si Jollibee, si Philippine Airlines, Meralco, Globe, GMA. Kasi si fund manager, siya yung mas nakakaalam. Trabaho niya talaga to. Alam niya kung sino yung mga companies na magbo-boom. So, mas maganda na si fund manager na yung bahala dun sa alam niya. Okay? Kasi tayo may mga trabaho pa tayo. So, may mga pamilya pa tayo. Ito si fund manager, yan na talaga ginagawa niya. Okay? Pag nagkaroon ng income yan, Pag nagkaroon ng income itong mga companies na to, pag kumita sila sa loob ng isang taon, babalik sa atin yan. Okay? Pag kumikita sila, ibabalik din yung kita sa atin. Okay? Masarap ba maging kapartner nila? Siyempre, masarap. Malalaking companies yan. Ano naman ang mga benefits pag naging best tayo sa mutual funds? Number one, it is professionally managed. Sabi ko nga, meron siyang fund manager or driver. It is very liquid. Anytime pwede natin withdrawin yan, pwede natin makuha yan. Meron lang siyang 3 to 7 banking days na processing. Okay? It is diversified. So, 10 companies na agad yung pwede mapuntahan kahit 1,000 lang yung investment natin. 10 companies na agad. Okay? It has a low minimum requirement or investment requirement. 1,000 lang pwede na tayong mag-start sa mutual funds. Okay, para doon sa film asset. And then yung ibang kapartners namin, 5,000 para makapag-start na tayo. Okay, so meron ng 1,000, wala nang reason para hindi kayo makapag-invest. Kasi napakababa na ng requirement. It is very transparent. Okay, meron siyang annual shareholders meeting. Pwede kayong umaten doon kahit 1,000 lang yung inyong investment. Pwede tayong umaten doon. Okay, and meron siyang tinatawag na love PS or net asset value per share. Report, sa so makikita natin doon yung, yung galaw ng market, yung closing niya sa loob ng isang araw, no? kung saan yung price siya nag-close. And meron din siyang dinidisclose na kung ano yung company yung pinag-investan niya, kung ilang percent yung in-invest niya sa company niya. For example, si Jollibee, 10% tinagay niya ron, kay Maralco, 10%. So, i-ano niya yun, i-disclose niya yun sa mga investors kung saan niya dinagay yung pera natin. It has strong track records. 1993 pa lang, nandito na si Phil Amasset, 1994 si Phil Equity. And si 1994, in fact, 1 peso lang yan, noong 1994. Ngayon, nasa 40 pesos na. 
So kung nag-invest ka ng 100,000 pesos noong 1994 at ibinenta mo siya ngayong taon, lahat ng shares mo ibinenta mo, meron ka ng 4 million pesos. Okay, so talaga namang napakasarap mag-invest talaga dito sa mutual funds. It is safe and secured kasi nakaregister siya sa SEC at highly regulated siya. Okay, and zero load fees, ito naman ay para sa mga member ng IMG, yung tinatawag na zero load fees. So pwede kayong dumiretso sa mga mutual fund companies kahit hindi kayo member ni IMG. Ang pinagkaiba lang, pagka dumiretso kayo may tinatawag na sales load. Pag member kayo ni IMG at nag-open kayo ng mutual fund, zero load fees na yan. Okay? So yung sales load na yon bayad yon sa account officer. Okay? So bayad siya sa account officer. Kaya mas maganda, member kayo ng IMG para ma-avail niyo yung zero load. Okay? Kasi nga naman, kung 100,000 na yung na-invest ninyo, kung 3% yan, ang lo sales load, 3,000 na yung naibawas sa inyo. So mag-member na lang kayo sa IMG. At least, kahit tuloy-tuloy kayong mag-invest, zero load siya forever. Okay? And the gains are tax exempt. Okay? So, yun yung mutual funds. So, si Ramver, siya yung kapartner namin. And then, ito yung mga kapartners na company or mga mutual fund companies. Okay? So, si Soldivo, Phil Equity, Philam Asset, Atram, Fami, kay Metro Bank and then si Sun Life. Mamimili lang kayo dyan kung saan kayo pwedeng mag-invest or saan nyo gusto mag-invest. Pero ang kagandahan, pag member ka ni IMG, sa pagpapunta ka kasi kay Sun Life, tapos magtatanong ka sa kanya sino ba yung pinakamagandang mutual fund company, syempre ang sasagot na sa iyo Sun Life. Hindi nyo naman pwedeng ituro sa iyo si Phil Equity kasi kay Sun Life ka nga pumunta. So ang kagandahan, pag member ka ng IMG, wala siyang bias sa opinion. Kasi si Ramver Financials yung kapartner namin at chain distributor na itong mga mutual fund companies. So, sasabihin niya sa amin kung sino dito yung may magandang performance. Dito ka mag-invest, dito muna kayo mag-invest ngayon. Maganda kasi ito si Soldivo or si Atram. So, sasabihin niya yung ganun, wala siyang bias opinion. Okay? So, yun yung mutual funds. Ito yung sinasabi kong nag-PS or net asset value per share na report. Kung nag-invest kayo, katulad ko, nag-invest ako dito sa Soldivo Strategic Growth Fund noong January. So, ito yung nag-PS niya or yung year-to-date report niya. January 1 to September 28, ang tinaas na niya, ang performance niya, 15% niya. So, kung nag-invest ka ng 100,000 ng January 1, kung i-redeem mo na or ibebenta mo na lahat ng shares mo, kumita ka na ng 15,390 pesos. Okay? So, sa 100,000 na invest mo. Yun ay kung nag-invest tayo. Okay? So, 15,390,000 na pesos. Pero nung natapos yung taon, um, December 2017, umabot pa yan ng 19%. Okay? So, sa mutual funds, tuloy-tuloy lang ang investing. So, dyan, natin, dyan tayo pwedeng mag-invest. So, number two, ang pag-uusapan naman natin ay yung insurance. Okay? There are three secrets of insurance. Number one secret, wala pong free insurance. So baka pag free insurance, free din yung ibibigay sa atin. Okay? Secret number two, the cost of insurance always goes up. Kasi nagdidepend to sa age natin. The more na nagmamature yung age natin, the more na tumataas yung cost ng insurance natin. Number three secret, all insurance is called term insurance. Now, meron tayong term insurance at meron tayong mutual fund. Sa so pag pinagsama yan, bundled, ang tawag po dyan, ay VUL. No, ito yung common na ino-offer ng mga insurance companies. No, yung lahat ng may mga life. Sun Life, Manulife, Pro Life. Ito yung ino-offer nila. No, yung term insurance na may kasamang mutual fund. Okay, kaya lang medyo expensive talaga tong ganitong type of investment. Pero nasa sa inyo pa rin. Kayo pa rin magdi-decide kung ang gusto nyo. Pero dito sa ING, ito yung rinirecommend namin. You buy term insurance and you invest the difference sa, sa mutual funds. For example, meron kang investable fund sa loob ng isang taon na 40,000 pesos. Now, so instead na ilalagay mo siya dito sa VUL, ito na lang yung strategy yung gagawin natin. Okay? Bibili ka muna ng term insurance kasi ang term insurance sa age ko, 4,000 pesos lang. 
And yung matitira na 36,000, yun yung ilalagay ko sa mutual funds. Pero this strategy requires financial literacy. Manggagaling sa IMG. Pero yung discipline, sa inyong manggagaling yan. No? Hindi namin pwedeng ipilit sa inyo yan. Sa inyo, dapat manggaling yung discipline. So, consider your options. Know what's suitable and affordable affordable for you. Okay, so ito yung sinasabi ko. Kapag ka nag-pensured ako, gusto ko 1 million ang coverage ko. Age ko ngayon, 39, 4,200 lang yung kailangan kong bayaran. 1 million na yung coverage ko. In one year. So next year, magre-renew ako, ang babayaran ko lang, 4,490. Covered ako ng 1 million. So pag kinuha ako ni Lord, ito yung makukuha ng family ko. Okay, so 1 million pesos. Per year to, ha? hindi siya per month. 4,200 pesos per year. So, ang matitira sa 40,000, 38,000. For 35,800 pesos. So, yun yung pwede kong ilagay sa mutual funds. Okay, so, paano ba natin compute yung insurance na kukunin natin? Or kapag magre-retire tayo, ano ba yung tamang formula? Magkano ba yung perang kailangan natin pag tayo ay magre-retire? Okay? So, ito yung formula. Annual income times 10. Okay? Kunin mo muna yung monthly income, then multiply mo by 12, and then multiply mo by 10. So, siya, monthly income times 12 times 10. Okay? So, sample, meron tayong 20,000 pesos na income. Umumultiply lang natin siya by 12 para maging 240,000 pesos na. Ito na yung annual income natin. And then, i-multiply natin by 10 para makuha natin yung money na kailangan natin pag nag-retire tayo or yung amount ng money na kailangan natin ipa-insured. Okay? So, 2.4 million yung sagot dyan. So, 2.4 million is the insurance you need. Insurance amount you need. Or retirement money you need. Why? Bakit 2.4? So, kunyari, merong tao na meron 2.4 million insurance. Tinuha siya ni Lord. Okay? So, kinuha siya ni Lord and then yung beneficiary niya, nakaten din dito sa IMG um, Financial Coaching, natuto siyang mag-save at mag-invest. So, ang gagawin niya doon sa na-receive niya na 2.4 million, i-invest niya. Okay? Ilalagay niya sa isang investment vehicle na nagbibigay ng average 10% a year. Now, kung, kung nagbigay siya ng 10%, 10% ng 2.4 million, 240,000. So, meron siyang 240,000 in one year. Divide natin siya by 12. Makukuha mo yung 20,000. So, every month, meron siyang 20,000 kahit wala na yung tao. Kahit kinuha na ni Lord yung tao. No? So, nabibigay niya pa rin yung 20,000 na responsibility na inaiwanan niya. Okay, so yun yung purpose ng insurance. So ganun din, kapag ka kayo naman yung nag-retire, nag ito rin yung kailangan ninyo para hindi na kayo magtrabaho. Imagine meron kayong investment na 2.4 million at nagbibigay siya ng 10, 10% kada taon. So 240,000 yun divided by 12 months. Every month, kahit hindi ka nagtatrabaho, nagkakaroon ka ng 20,000 pesos. No? So yun yung money working for you or you are living on interest. Okay, so pag-usapan naman natin yung long-term healthcare. So napag-usapan na natin yung mutual funds, pag-usapan na natin yung insurance, ngayon pag-usapan naman natin pangatlo yung long-term healthcare. Bakit nga ba natin kailangan long-term healthcare? Medical cost doubles every 5 to 7 years. So yun yung isang reason. Next reason, a lot of sick people die not because there is no medicine, but because there is no money. So, marami na pong patatoo yung statement na to. Marami talaga na mamatay dahil wala silang pera. So, isa po yun sa nakakalungkot talaga sa atin, no, sa buhay natin. Walang karamihan talaga eh, namamatay dahil wala silang pera. Wala nang pampagamot. Okay? Majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. Kaya nga, ang healthcare is the most neglected needs. So, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or you resign. No, so, wala na po yan. Pagka nag-resign na kayo, iwanan nyo rin yung healthcare. So, pagka muwi kayo ng bahay, wala na. Wala na yung healthcare. Pag nagkasakit kayo, gagasos na kayo. Pukuha na kayo dun sa ipon ninyo. 
Okay? So, dapat pagandaan talaga natin. And no traditional healthcare company covers age 61 and that most people rely on their children, sell properties, or borrow money for their medical needs during retirement. So, ito na yung isa rin malungkot na pangyari ng umaas sa mga anak, nagbebenta na ng property, yung iba nangungutang na talaga. So, da, wag naman po sanang umabot tayo sa point na to. Kaya yung mga nakatend, I encourage na kumuha talaga kayo ng inyong long-term healthcare. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. No? Isa pang nakakalungkot na pangyayari. Nababankrap dahil sa isang sakit lang. No? Sample niya si Dick Israel. Si Dick Israel talagang napakagaling na artista niyan. Bida kontra bida. Talagang ang daming pelikula na gawa niyan. Pero nabankrap siya because of medical crisis. Nasunugan pa nga sila ng bahay at magkasunod silang namatay. Asawa niya and then siya. Okay? sa nakakalungkot po yun, kaya paganda natin. And ito pa yung isang reason. Which situation would you choose pag nagkasakit ka or nang hospital ka? Sa ganito ba? Or etong nasa kanan, na bluetooth yung sakit. So, syempre, ito yung pipiliin niya, di ba yung nasa kaliwa? Kasi nga dito, baka hindi na kayo gumaling dahil yung sakit nga po dyan ay pwedeng makahawa sa inyo. Pwedeng mas lalong bumaba yung immune system ninyo dahil yung sakit dito ay pwedeng maipasa sa inyo. Okay? So, invest for long-term healthcare while you are still young and healthy. Hindi po yung pagmatanda na tayo, doon lang tayo maghahanap ng healthcare. Marami na pong ganyan sa amin. Marami na po kami nakausap na talagang nangihinayang. Bait din nila nakilala doon sana. Sinasabi nila sana nakakuha na sila ng long-term healthcare nila. At meron na sana silang nagagamit. Okay? So, invest for long-term healthcare while you're still young and healthy. So, ito yung healthcare. Kung tawagin natin siya, HMO. No, so, benefit natin yan as pagiging employee. Pero sa ibang company, hindi sila nagbibigay niyan. No, so, swerte ng mga empleyado na merong short-term healthcare. So, at the age of 21 to 60, yan yung productive years natin. Diyan tayo nagtatrabaho, diyan tayo talaga kumakayod. Okay? So, diyan tayo malakas. Diyan tayo merong HMO. Okay? Pag dumadating na yung 60, pag nag-retire na tayo, pansinin ninyo yung mga parents natin or karamihan nag nagre-retiro, wala na silang magamit na healthcare. Kaya yung iba, nauubusan ng funds, nababankrap. So dapat, yung mga nakatin ngayon, productive pa tayo, magtatrabaho pa tayo, dapat maghanda tayo para sa ating long-term healthcare. Para pagdating natin ng 61 and beyond, ganito pa rin yung ating mga ngiti. So, happy pa rin yung face nila. Huh? So, long-term healthcare is something that you have to get for yourself. Okay? So, summary. So, eto tayo. If we die too soon, dapat meron tayong life insurance para sa may iwanan nating responsibility na para sa family natin. So, if we love our family, dapat meron tayong life insurance. If we live too long, We will take care of you. So, ang solution natin, dapat meron tayong investment and long-term healthcare. So, to build a complete financial plan, simply build your solid financial foundation. So, binalikan lang natin yung solid financial foundation. Eh, baka makalimutan ninyo. So, kailangan natin ng healthcare, income protection, eliminating debts, emergency funds, and investment. Pero, meron pang mas kinakailangan dito. Ito yung nasa ilalim. No? Kasi mahirap i-build tong mga to kung yung cash flow naman natin ay negative or maliit lang. So, dapat increase muna natin yung ating cash flow. So, paano natin increase yung ating cash flow? Dalawa lang yan. By reducing expenses, which is yung kaninang diniscuss ko dun sa um, how to pay yourself first, and increase your income. No, pataasin natin yung value natin or magkaroon tayo ng ibang source of income para mabuild natin itong solid financial foundation. Okay, a complete financial strategy, kinakailangan natin ng investment. Okay, and kailangan din natin ng healthcare. At kailangan din natin ng life insurance, income protection para sa family natin. At the same time, kailangan natin ng emergency funds. Okay? Etong lahat ng to, etong apat investment, healthcare, income protection, life insurance, and emergency funds. 
makakapaloob lang yan sa isang kapartner namin, which is yung Kaiser Ultimate Health Builder. So, for major financial needs, nandi dito na sa Kaiser Ultimate Health Builder. Mamaya, itanong ninyo to dun sa mga nag-invite sa inyo. After ng seminar, pwede nyo silang i-approach para malaman niyo kung ano yung benefits pag meron kayong long-term health care or yung Kaiser Ultimate Health Builder. So, napakaganda nito. Itong, ito yung unang-una kong kinuha, yung Kaiser. Okay? So, did you like what you have learned today? Thumbs up nga. Kung nagustuhan nyo ba? Thumbs up? Ah, yun. Nagustuhan nila. So, it's time to act on it today. Okay? Yung mga natutunan natin, dapat i-apply natin siya kaagad. Kasi nga sabi rito, financial education plus execution equals transformation. So, i-apply lang natin kung ano yung mga natutunan natin. And here's how IMG can help you. Sample of membership platform. So, meron tayong advantage card na tinatawag sa SM. So, nagpapamember tayo dyan kasi kailangan natin ng points. Yung points na pwede natin magamit for purchasing din ng ibang products or ng ibang um, produkto dun sa department store or sa supermarket. So, pwede natin magamit yung points. At the same time, minsan nagbibigay sila ng mga discount sa SM Advantage. Huh? So, kaya tayo nang member because of the points and discounts or simply because of the benefits. So, ganun din kay SNR. Kaya tayo nang member dyan. May mga discounts sila dun sa store nila, mga products nila. Si Aling po rin, ganun din, loyalty card. Si Mercury Drug, nagkakaroon tayo ng suki points. Minsan, pwede natin magamit ang pambili din ng mga gamot. Okay? And may mga discounts sila kapag ka meron kang suki card. Okay, so yung sample na membership platform. Pag may member tayo because of the benefits. Ganon din kay IMG. Pag may member tayo kasi meron mga benefits na gusto ninyong makuha. Okay, a membership fee kay IMG ay 4,500 pesos. Okay, so number one benefit natin, meron tayong free financial education. Okay, so may mga seminars pa kami na pwede ninyong ma-attendan. May mga financial workshops. May mga um, mutual fund seminars. Okay? So, libre na po lahat yun. Pwede po namin gawin sa webinar. Okay? So, number two, free yung financial checkup. Okay? So, pwede ninyong itanong to sa mga nag-invite sa inyo kung paano nyo i-avail yung, yung free financial checkup. Number three, meron tayong direct access sa Kaiser. So, yun yung merong long-term healthcare, short-term healthcare, and senior healthcare. So, meron na tayo, tayong direct access sa kanila. Number four, pwede tayong magkaroon ng 50,000 life insurance. Magdadagdag lang tayo ng 500 pesos. So, 500 pesos lang, 50,000 pesos life insurance na siya. Number five, may access tayo sa sa Philam Life Insurance, most SP. And number six, ito yung sa mutual fund. Uh, meron pa kami mga exclusive seminar. Para sa mga members, mutual fund, mas detail po yun, mas maintindihan natin kung ano ba reason bakit tayo mag invest kung paano ba nag-work talaga yung mutual funds. Mas detail pa po yun. Yung kanina po, introduction lang yun. So, ito yung mga partners natin. Once again, si Soldivo, Atram, Phil Equity, Philam Asset, Fami, and Sun Life. Number seven, so meron na kaming indirect, si number six, meron din kaming direct stock market. So, ang platform na ginagamit namin dyan, si MyTrade by Abacus Securities. Okay? Number eight, meron din kaming um, services, uh, memorial services or Everest Memorial Services. And number nine, kung kasi nyo magkaroon ng corporation, um, si APS naman ang kapartner natin dyan. Number ten, um, kung gusto nyo maka-discount sa mga sasakyan, basta brand new, bibili na, basta Talagang bibili na kayo ng mga sakyang brand new. Um, Mag-member na kayo sa IMG, pwede tayong magkaroon ng discount sa mga sasakyang. Okay? Number 11, um, kapartner din namin si Globe. Meron kami exclusive products and services. And meron kami ng IMG Gcash Mastercard na free sa mga members. Number 13, makaka-discount din tayo sa mga non-life insurance. Okay? So, car insurance, property insurance, travel insurance, Um, bond insurance, marine cargo insurance at ito yung mga kapartners natin dyan, si Mafre, 
si Malayan, UBE, Chartered Ping An, sa so marami po. No? So, discount sa real estate, pag gusto nyo bumili ng condo, real estate, so SMDC Ayala Land, BMCI Vista Land, si Mega World. So, maliliit na pangalan lang sila sa industriya ng real estate. No? So, sila po yung... Sila po ay mga ka-partners namin pagdating sa sa real estate. Okay? Ang nangyayari po kasi dito, nagkakaroon tayo ng discount kasi nawawala na po yung ahente. So, tinatanggal na yung ahente. Pag member kayo ni IMG, kayo na yung may direct access. So, instead na ikitain pa ni, ni agent, so magiging discount nyo na siya. Okay? So, talagang maganda yung perks or benefits ng IMG. Discount sa school from informatics college naman. And free healthcare um, Kaiser frames kapag ka, alam mo, malabo na yung mata ninyo, gusto ninyo magpasalamin, libre na yung frame, babayaran nyo lang yung lens. Okay? Sa loob ng isang taon, hanggang dalawang pairs ang pwede ninyong ma-avail. Basta babayaran lang yung lens. And sa mga members, meron tayong free check-up kay Kaiser. Okay? So kahit wala kang Kaiser, free tayong magpa-check-up kay Kaiser Medical Center. Okay, so maganda pong benefit to. Isa po ito sa pinakamaganda. Okay, and meron din tayong discount sa mga medical services for members and pati yung mga immediate families natin pwede magkaroon ng discount sa Kaiser. Ang mga medical services lang, hindi po sa check-up. Okay, and ozone therapy. If you want to look young and feel young, magpa-ozone therapy tayo. And soon, magkakaroon na kami ng discount sa mga medicines. And number 20, so ito po yung isa po sa talagang ginagawa namin dito sa IMG, magkaroon ka ng sarili mong business. So, while you are learning about financial education, financial literacy, pwede ka rin mag-earn. Okay? So, pwede mo rin gawin yung business ni IMG. Own your own business, become my financial educator. Own your time, pwede mo siyang gawin online. So, pag ginagawa mo ito, nakakatulong ka sa mga pamilya, nakakasib sila, nakapag-invest. So, malaking tulong po yun para sa future nila. So talaga nagkakaroon tayo ng purpose dito. And achieve the income you want and become debt free. So ako po full time ko nang ginagawa tong business ni IMG. So once we do the business, syempre may mga ano kami diyan, free travel sa ano sa sa iba't ibang bansa. Okay? So 2017, apat na countries yung napuntahan namin. Um actually itong February anniversary namin sa Singapore. So, yun po yung unang-unang bansa na puntaan ko nung naging member ako ni IMG. And, sa, ang next namin, Hong Kong, tapos Macau, and then sa, sa Bangkok, Thailand, yung pinakalas namin ng December. Okay, so, meron din kami world class recognition. So, nabibigyan kami ng mga bull rings, pins, um, libring watch, and yung cars. And, ito po isa sa magandang benefit. So, nagkakaroon din kami ng free HMO coverage or free HMO card. So, short term naman to na provide ni Kaiser. Pero para to sa mga senior marketing directors, nakatulad ko. Okay? So, yun yung mga benefits ni IMG. Napakarami. 23. Mamili lang kayo kung ano yung gusto ninyo. Or pwedeng isa, pwedeng lahat, pwedeng marami. Okay? So, sa IMG, we have everything. So, ang dami namin ka-partners. And I believe, na itong darating na April, madadagdagan pa talaga yan. Okay, sa so parami ng parami yan. Nung nag-join ako dito sa IMG, ang benefits na inabutan ko, 2016 lang yon sampu lang. Ngayon, wala pa akong dalawang taon, 23 na siya. Okay, so talagang masarap mag, um, pag uh, magta-member ka sa IMG, marami tayong makuwang benefits. And si IMG ay 15 years na. So last um, August, Um, 2017, we celebrated our 15th year anniversary. Ang guests namin dyan, si La Corina, si Billy Crawford, John Alimbiray, si David Pomeranz. And we are proud to say that si Ms. Corina Sanchez ay ang ambassador ng ING. So, register now as an ING member. <clears throat> Ito yung makukuha natin, partners or members kit. Meron siyang kasamang book na Secret to Saving and Building Your Future Book. Forward by Brother Bo Sanchez. So, ito yung first time kong nakatin sa IMG. Ang reason ko lang nung nag-join ako dyan, baon nga ako sa utang. So, gusto ko makapag-save tsaka makapag-invest ng tama. At the same time, um, gusto ko matuto mamanage yung aking income. Okay, para naman um, 
mamanage ko yung income and then mamanage ko rin yung aking mga pinagkakautangan. Okay? So, in IMG, we achieve our dream travels. So, ito, sa, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Macau, yan po yung napuntahan namin. And then, sa Bangkok. So, ito yung mga napuntahan na namin. So, sa IMG lang yan, nung nagtatrabaho ko, hindi ako nakapunta ng ibang bansa kahit isang beses. And ito yung mga mentors ko, high school graduate. So, talagang matataas yung pangarap nila. So, na-impart na nila sa akin yung pangarap nila na, na yun. Kaya ngayon, ganun na rin ako. Gusto ko kung ano yung na-achieve nila, napupuntahan nila, napupuntahan ko din. Okay? So, sa IMG kasi pare-parehas lang tayo. Okay? So, eto na ngayon yung team ko, Team Abud. So, marami na sila. Nung nag-start ako sa IMG, mag-isa lang din ako. Pero nadagdagan sila na nadagdagan. Okay, so final message, plant what you want to harvest. If you want to harvest mangoes, plant mango trees. If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. If you want to harvest money, then learn to plant money. Siyempre, no? So, ganun dapat. Kung ano yung gusto nating ma-harvest, dapat yun din yung itatanim natin. So, pag nag-invest ka ng sama ng loob, so ang i-harvest mo, sama ng loob lang din. No? So, simple lang. If you want to harvest money, then learn to plant money. And the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So, dapat ngayon na tayo magsimula. Mag-save na tayo at saka mag-invest para sa ating future. Okay, so how will you do the same? So, skip ko na siya. Ito, pwede kayo mag-financial check-up sa mga coach ninyo or kung sino yung nag-invite sa inyo. Um, register sa 9G member and enjoy all the 23 benefits. Okay, so, pakita ko lang ulit. Yan po yung benefits namin dito as being a 9G member. And kapag ka nandito kayo sa malapit sa Makati, pwede kayong maka-attend ng mga aming mga workshop. Or workshop, pero pag ang mga mutual funds, meron kami niyan sa seminar. Or online webinar din. So, mas maganda kung member kayo, maka-attend kayo sa mga ganun. Okay, and syempre, pinaka-importante, i-share natin kung ano yung natutunan natin ngayon sa ating family members, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaopisina, sa ating mga kakilala. Kasi naniniwala ako, malaki ang, or marami kayong natutunan dito sa webinar na ito. So, worth sharing siya. Wala namang mawawala sa atin. Mas maganda nga yun, nakapagka, or kasabay natin yung family natin na magiging financially independent or yung pati mga kilala natin. Okay, so thank you very much. Start to save your future. To God be the glory. My name is Coach John Abud.